Welkom bij recepten van topchefs. We hebben vandaag Tante Koosje op bezoek. Meer bepaald natuurlijk Roland Veldhuizen, de eigenaar van Tante Koosje en de chef. Ja. Roland, welkom. Vertel eens, waar is Tante Koosje gelegen? Ligt in de, in de buurt van Hilversum, uh -huh. heel centraal in Nederland. Ja. Je gaat voor ons een voorgerecht maken en wat staat er dan op de kaart? Ik ga iets maken met uh, Noordzeekrab, mm. uh, zeesla en uh, albukontonijn. Ja, dan ben ik eens... En een paar garnituurtjes erbij. Heb, uh, ik sta te popelen om te beginnen. Ah, dan gaan we beginnen. <laughs> Dankjewel. Ja. Ik heb hier de, de Noordzeekrab. Nou, die is gekookt al. Die ga ik even schoonmaken, want ik heb het vlees uit de scharen heb ik nodig. Die spreek ik er zo af. Uh -huh. ja, ik vind het altijd wel leuk om te zien hoe je dat moet doen, hè? Nou ja, want, dit, dit, dit is geen makkelijk werk. Nee. Laat het zo zijn. Dus ik kijk even toe. Ja, ik leg het, je kunt het onder het doek. Ik heb een speciaal visdoekje. Die doen, vishandelaren doen hier tonijn in speciaal. Want het geeft nogal wat, wat splinters en alles. Kijk, daar zie je het al. Ja, dan gaan we mooi het vlees eruit plukken. En dan moet je echt heel goed oppassen, Sabine. Dat er geen restjes van het schaaltje. Nee, precies. Ja. Want het, het is verschrikkelijk als dat de, de gasten dat op bord krijgen. Mm. En dan moet je het echt heel zorgvuldig uitzoeken. Ja. En dan krijgen we dit. Oh, dat wordt het dan. Ja. ja. En nu gaan we de krap op smaak maken met een beetje mayonaise. Dus een gewone pure mayonaise gewone zoals we puur. thuis ja, kennen ja, ja. eigenlijk. Lekker op smaak maken met een beetje peper. Geen zout. Want ik heb de krap afgekookt in, in goed zee, uh, zout water. Mm -hmm. Nou, dit gaan we mooi vermengen. Dan gaan we nu de albekoort tonijn. Mooi stuk. Dat is een, ja, een, een soort tonijn. Uh, ja, je hebt hier Bielofen tonijn, albekoort tonijn. Uh, dit, ja, dus, uh, ja, hier werk ik graag mee. Uh, waar, uh, waarom kies je voor dit soort tonijn? Hij is ook uh, ja, hij is goed verkrijgbaar. En uh, hij wordt niet echt uh, overbevist uh, dat er heel veel op gevist wordt. Uh. Mm. Nou, die gaan we mooi schroeien. In de Valderamo. Ochi Blanca, wat ja. is dat? Heel klein beetje. In een uh, ja, goede heet pan. Uh -huh. Heel kort aanbakken. Ja, nou ja, dat, dat moet je altijd met tonijn doen. Uh -huh. Want uh, ja, tonijn doorgebakken is niet te eten. Is niet te eten. Dan kun je het beter uit een blikje eten. Uh -huh. Ga ik hem een beetje peperen, lichtjes. Klein beetje zout. Deze ga ik ja, mooi, tra mooi transferen. Dat is ook al klaar. Ja, dan Moeten heb ik we hier... nog iets voorbereiden? Dan heb ik hier ja. de zeesla, die heb ik wel voorbereid. Spuur zeesla in water gekookt. Uh, koud spoelen. Daarna mooi uh, opmonteren met uh, de picado olijfolie. Ja, een beetje botersmaak Ja, ook. absoluut. En er komt een klein beetje sushi uh, azijn in. Uh -huh. Nou, dat heb ik helemaal voorbereid. Maar kijk toe hoe je het bord uh, gaat opmaken, chef. Nou, dan uh, ga ik mooi de, de Noordzeekrab, die ik aangemaakt heb met die mayonaise. En een beetje peper. Mooi in het stekertje. Lichtjes aandrukken met een tonk, uh, tonic stampetje. Dat is altijd wel handig in de keuken. Dat is de eerste handeling. Ga ik mooi de tonijn snijden, trancheren. Wow. Het eerste stukje. Er wordt natuurlijk ontzettend veel in de Japanse keuken gebruikt, tonijn. Ja, maar je ziet het is echt een prachtig stuk tonijn. Het is uh, schitterend. Ja. Gaan we nog een klein beetje met de, de piccolo. Piccolo uh, olijfolie. Is het dan om een, een beetje de droogte? Ja, maar ook, 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 ook smaak. Op smaak. Het is natuurlijk ja. prachtig mooie olijfolie ja, en dan tuurlijk. moet je het ook gebruiken. Ook weer een heel klein beetje. Een klein beetje zeezout. Nou, dan heb ik hier nog een garnituurtjes bij, een tomaatje, mooi geplusseerd daarna in, in, in olijfolie uh, gegaard. Een beetje kropsla, de barragekers. Uh, de... Je gaat het bord eigenlijk een beetje versieren. Ja. <laughs> en een mooie uh, zuurdesem uh, broodcroutons. Ja, en heb je die zelf gemaakt dan? Die hebben wij zelf gemaakt. En hoe doe je dat heel Tussen uh, matjes doe ik eerst het brood snijden, dun, uitsteken met een stekertje. Heel klein beetje olijfolie, dan ook een, een, tussen twee matjes in de oven. Mm -hmm. Ik zal het even zeggen, als de mensen dit thuis even willen namaken en ook het gerecht, dan vind je de receptuur zeker op de website. Nou, gaan we het gerechtje afmaken. 
die Cesla koelie met die sushi jasijn en, uh, en de olijfolie. Voilà. Mooi. Een tomaatje erbij. Een beetje de kropsla. Dat gaan we ook nog een klein beetje aanmaken met de picado. Klein slagje peper uit de molen. En een beetje zout. Nou, lekker aanmaken. Ja, gewoon mooi dresseren. De tonijn. Hierin kun je echt creatief zijn, hè, chef? Om ja. het uh, zelf zo te zoeken en te leggen. De kleine kokommetjes of de... De kino. Die gaan we er mooi tussen dresseren. Met een mooie, ja, ontzettend mooie uh, koppelkrijs, een mooie frisse tint. Ja. Nou, de broodkartontjes die je geproefd hebt. Ja, dat weer, vind het, ik wel weer, weer lekker. Heel bijzonder. Weer, weer een uh, kraakje. Dat is heel simpel te maken. Je kunt het ook van gewoon wit brood maken. Mm -hmm. In de oven. Op uh, 160 graden. Die gaan we er mooi. Dan gaan we de cres. Een speciaal tangetje. Ja. Om de cres te plukken. Welke is dat ook alweer? De orange. De orange. En dan heb ik nog een heel klein beetje yoghurt. Gewoon een yoghurt. yoghurt. Gewoon pure yoghurt. Wel een klein beetje zout erin. Een klein beetje peper. Een paar stipjes ertussen. Het is echt een, een, een zomersgerechtje. Mm -hmm. Het is lekker op het strand zit. Huh? Glaasje pijn erbij. Zie zo. Dit is mijn gerecht. Oh, fantastisch. Dankjewel. Graag Allemaal naar Tante Koosje zou ik zeggen. Nou, kom, kom halen.